வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் திஸ் இஸ் ஆனஸ்ட் ராஜ் நாம இந்த வீடியோல ரயில்வேல கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் ஹிஸ்டரி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் இந்த ஜிகே ஹிஸ்டரி பார்ட் வந்து எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டிஎன்பிசி என எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிற அனைவருக்கும் இந்த சிலபஸ் டாபிக்ஸ் வந்து பொதுவான சிலபஸ் டாபிக்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் சீரீஸ் வந்து உங்களுடைய ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் நீங்க எப்ப எல்லாம் ஜிகே ஹிஸ்டரியை ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் சந்திரமார்க்ஸ் பிளே லிஸ்ட்ல இப்போ நான் போடுற எல்லா பார்ட்ஸும் அவைலபிளா தான் இருக்கும் எப்ப எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணணும் தோணுதோ அப்பெல்லாம் சந்திரமார்க்ஸ் பிளே லிஸ்ட்ல போயிட்டு பார்த்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கிங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாலு பார்ட்டு நம்ம சந்திரமார்க்ஸ் பிளே லிஸ்ட்ல இருக்குது இப்பதான் இந்த வீடியோவை நீங்க முதல் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நாலு பார்ட்டையும் பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் ஃபைவ் பாருங்க ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா நான் சில கொஸ்டின்ஸ்க்கான கீழே ஆன்சர் வரும்போது அவங்கள பத்தி நான் சொல்ல மாட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசோகரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அசோகரை பத்தி நான் பார்ட் த்ரீலயோ பார்ட் ஃபோர்லயோ ரொம்ப விளக்கமா சொல்லி ஸோ ரிப்பீட்டடா சொல்ல 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் மத்த விஷயத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய கண்டென்ட் சொல்ல முடியாம கூட போகலாம் அதனால சில இடத்துல மட்டும் முக்கியமான விஷயத்த சொல்லியிருப்பேன் சில இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டேன் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அதை போய் பாத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின் அப்படியே அந்த ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடும் ஸோ பார்க்காதவங்க ஃபுல் சீரீஸா பாருங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் புரியாம போயிடும் வாங்க இந்த சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ மென்ஷன் அத்யக்ஷாக்ஸ் அஸ் த சூப்பரிண்டன்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன் மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மௌரிய நிர்வாகத்தின் பல்வேறு துறைகளின் கண்காணிப்பாளராக அதிகளை குறிப்பிட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கவுடிலியா கவுடிலியா தான் பல்வேறு துறையின் கண்காணிப்பாளராக இருந்தவங்களை எப்படி சொல்லியிருக்காரு அதிகாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காரு இவரு எழுதின புக்ஸ் போன பாட்டே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இந்த பாட்டுல உங்களுக்கு ரிமம்பர் பண்ற ஜஸ்ட் ரிமம்பர் மட்டும் ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன் அர்த்தசாஸ்திரா சோ கவுடிலியா வந்து அர்த்தசாஸ்திரம் எழுதியிருப்பாரு இது மட்டும் கிடையாது இவரு ஏன்ஷன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு சிறந்த டீச்சராக இருந்திருக்காரு ஒரு பொருளாதார நிபுணர் எக்கனாமிஸ்டாக இருந்திருக்காரு பிலாசபர் சட்ட நிபுணராக இருந்திருக்காரு அரச ஆலோசகர் ராயல் அட்வைசராக இருந்திருக்காரு ஸோ இவரை வந்து நம்ம கவுடலியான்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விஷ்ணு குப்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க ஸோ இவருக்கு வேற பேர்கள் இருக்கு கவுடலியா இவனை வந்து விஷ்ணு குப்தா ஸோ இது வந்து நான் போன பாட்டில் வந்து நிறைய டைம் இவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த போன பாட்டு பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை மிஸ் பண்ணுவீங்க இந்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டாபோ பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாபோ வந்து ஒரு கிரேக்க புவியலார் இவர் வந்து கிரேக் ஜியோகிராஃபர் மட்டும் கிடையாது பிலாசபரும் கூட ஸோ இவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ரீஜனல் ஜியோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க father of regional geography அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் எழுதிய ஜியோகிராபிகா அப்படிங்கிற புக்கு வந்து அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இடங்கள் மற்றும் சில முக்கிய பகுதிகள் அதாவது இந்த உலகத்தோட முக்கிய பகுதிகள் சிலவற்றையும் அதுல சொல்லியிருக்காரு இது இந்த நூலை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா உலகத்தோட வரைபடங்களை தரும் ஒரு நூல் ஜியோகிராபிகா புக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருங்க புக்ஸ் நாத்தரசுல கண்டிப்பா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மெகஸ்தனிஸ் மெகஸ்தனிஸ் இவர் வந்து கிரேக்க பயணியும் இவரும் ஒரு புவியலாளர் தான் இவரும் ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பாரு இண்டிகா இண்டிகா அப்படிங்கிற புக்கு எழுதியிருக்காரு இதுல இந்தியாவில தான் எதெல்லாம் பார்த்து வியந்தாரோ சோ தான் கண்ணுல கண்ட எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த புக்குல இந்த இண்டியா அப்படிங்கிற புக்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காரு பதிவு பண்ணி வச்சிருக்க இருக்காரு அதனாலதான் நம்ம மெகஸ்தனிஸ எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இன் இந்தியா இதுவும் நோட் பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பிளின்னி பிளின்னி வந்து இவர் வந்து ஒரு ரோமன் ரைட்டர் இவர் இவரும் ஒரு புக் எழுதியிருப்பார் என்ன புக் அப்படின்னா நேச்சுரலிஸ் ஹிஸ்டோரியா அப்படிங்கிற புக் எழுதியிருக்காரு இது வந்து எதை பத்தின நூல் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பேரை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ஒரு இயற்கையின் வரலாறு இயற்கையை பத்தின வரலாறு ஸோ பின்னி வந்து ஒரு ரோமன் எழுத்தாளர் ஓகேவா 
சோ அங்க வந்து கடற்படையில இருந்திருக்காரு அங்க இருந்த ராணுவத்திலயும் முக்கிய பங்காற்றியிருக்காரு ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் விச் அசோகன் ராக் எடிக்ட் மென்ஷன் ஆஃப் அசோகாஸ் ட்ரிப் ஆஃப் கலிங்கா அசோகரோட கலிங்க வெற்றி பற்றி எந்த அசோக பாறை சாசனம் குறிப்பிடுகிறது சோ அவருடைய வெற்றி கலிங்க வெற்றியை பத்தி எந்த பாறை சாசனம் வந்து தெளிவா சொல்லுது அப்படின்னா பதிமூணாவது பாறை சாசனம் தான் அவருடைய கலிங்க வெற்றியை பத்தி தெளிவா சொல்லுது இந்த கலிங்க போர் வந்து கிமு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல நடக்கும் சோ இந்த பதிமூணாவது பாறை சாசனம் வந்து அசோகரோட பாறை சாசனங்கள்ல மிகப்பெரிய பாறை சாசனமா சொல்லப்படுது கலிங்கத்தின் மீது அசோகரின் வெற்றி அது மட்டும் கிடையாது கிரேக்க மன்னர்களின் மீதான வெற்றி அப்புறம் தாலமி சோழர்கள் பாண்டியர்கள் ஆண்டிகோனஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அலெக்சாண்டர் மீதான வெற்றியையும் குறிக்கிறது இத பத்தி இந்த வெற்றியை பத்தி எல்லாம் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பாறை சாசனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ராக் எடிக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி வைக்கிறார் அதே மாதிரி இந்த டென்த் ராக் எடிக்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சோ பதிமூணாவது வந்து இவங்களுடைய போர் வெற்றிகளை பத்தி குறிக்கிது ஓகேவா அதுவும் குறிப்பா கலிங்க வெற்றியை பத்தி குறிக்கிது இதுல பத்தாவது பாறை சாசனம் வந்து புகழுக்கும் பெருமைக்கும் ஆசைப்படுவத கண்டிக்குது தர்மத்தை வலியுறுது சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ராக் எடிக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா விலங்கு வதையை தடை செய்யும் விலங்கு வதை தடை செய்யும் சோ மிருகங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பண்டிகை நாட்கள்லயோ இல்ல பெஸ்டிவல் டைம்ல வந்து வலியுறவங்க சோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த போர்த் ராக் எடிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சமுதாயத்தில் தர்மத்தோட தாக்கம் அறநெறியோட விதிகள் சோ இது எல்லாத்தையுமே பற்றி விளக்கமா சொல்லியிருக்கு அறநெறி விதி தர்மத்தின் தாக்கம் இத பத்தி சொல்லியிருக்கதான் சோ இது மாதிரி வந்து அசோகருடைய பல கல்வெட்டுகள் இந்த புத்தத்தோட தத்துவங்களையும் அவருடைய சிறப்புகளையும் அதே மாதிரி அசோகருடைய சிறப்புகளையும் அவருடைய போர் வெற்றிகளையும் சோ அவ அசோகர் வந்து பிற்காலத்துல வந்து உத்தரவை ஃபாலோ பண்ணிதான் வந்து அகிம்சை வழியில தான் இருக்கணும் நம்ம இதுக்கு அப்புறம் வந்து போர் புரிய கூடிய கூடாது யாரோடையும் சண்டை போடக்கூடாது எந்த நாட்டையும் ஆக்கிரமிக்க கூடாது அன்பால எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கணும் புத்தத்தை பரப்பணும் எல்லாரும் உலகமே வந்து அமைதி வழி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலிங்க போருக்கு அப்புறம் தான் அவரு சிந்திச்சிருப்பார் சோ அடுத்து தேர்டு கொஸ்டின் சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் டஃப் பண்ற விஷயம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேரா கேட்பாங்க வாட் இஸ் த பால்கனி ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் த ஸ்தூபா இஸ் நோனஸ் சோ ஸ்தூபியோட பால்கனி வடிவ அமைப்பு வந்து எப்படி அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ஹர்மிகா என்ன அழைக்கப்படுகிறது சோ அந்த ஸ்தூபாவில இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கு சோ ஹர்மிகா அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அழைக்கப்படுது அப்படின்னா ஹர்மிகா அப்படிங்கிறது கடவுளின் இருப்பிடத்தை குறிக்கும் கடவுளோட இருப்பிடம் அதுல இருக்கிற சாத்ரி அப்படிங்கிறது சோ சாத்ரி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்றாங்க அது என்ன சொல்லுது சாத்ரி வந்து சைன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாரியர்ஸ் சைன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாரியர்ஸ் இந்த எஸ்டி வந்து சென்ட்ரல்ல இருக்க பில்லர் நான் உங்களுக்கு அந்த படத்தை காமிக்கிறேன் சென்ட்ரல்ல இருக்கிற ஒரு பில்லர் போன்ற அமைப்பு அந்த பில்லருக்கு மேல வந்து த்ரீ அம்பர்லா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை தாங்கி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த எஸ்டி இந்த அண்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹெமிஸ்பேரியர் டோம் மாதிரி இருக்கும் சோ ஒரு அரைக்கோல குவி குவிமான மாதிரி இருக்கும் இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ரெப்ரசன்ட் வாட்டர் இருப்பிடம் இருக்கு அதுக்கு மேல ஒரு பில்லர் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு அந்த பில்லர் தான் யாஷ்டி அப்படிங்கிறது சோ அது வந்து இந்த மூணு மேல குடமா இருக்குல்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு சோ இந்த மூணு குடமா இருக்குல்ல அமைப்புகளை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்க ஒண்ணுதான் இந்த யாஸ்டி அப்படிங்கிறது அந்த மூணு என்ன அப்படின்னா திருப்பீடகாசம் சொல்லப்படுகின்ற தம்மா அண்ட் ஷங்கா ஓகேவா சோ இது வந்து இந்த சாத்ரி அப்படிங்கிறது வந்து த மீன்ஸ் ஆஃப் அம்பர்லா ஆஸ் ஏ சைன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் வாரியர்ஸ் நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் 
Chandragupta Maurya was the founder of the Maurya dynasty. Which one of the following statement regarding his rule in history of India is incorrect? So Chandragupta Maurya da Maurya um sete nijeme na. So idhu ve bori exam point of view or un marks. Kila bori ari ke motto incorrect. Tappa. Adi yeda abe na. Bairam Khan aur adhe sirandha kutali agum, baligaati agum, irandar abe ingratha. So option B is na idhle. Incorrect on a statement. Bairam Khan was his best ally, mentor, and guide. Bakirka moon a statement though, over one mark. So balance is a moon a statement though, correct. Is the moon statement though, over a question point of view though. So option yellow is the paranga. Whereas in Tulpur and Sandrigal in Adodi Talena Gramara, partly put rather in this Sandrabutta Mauria on there. Paranda India Paras in Nibia Permi Puri. Adamutu Alexandra Sandici, Mazitonia Por Murae, Pachi Katakulver Kaga, Avorode Ranovatil Save the Paniati. Give up. Father the Gosin Pagla, next to fifth Gostin. The Lethal War with the Kalinga transformed the Wengful Emperor Asoga to Stable and Peaceful Emperor, and he became a follower of. So the lethal war up in over Kuti Yapo Matrum Palivangum Pera Sara in the Asova Ravande Totasia Amidiana Pera Saraga Matriade Kila Regre in the Maratha follow up under the Mulima Ibre Idalam with Panit in the Arabin. And I will one day another Savora and the Tunutumbo Vera Punit the Arian Yermada or Varla to see the Munde. அப்படி ஒரு அரக்கனான இந்த அசோகர் வந்து எப்படி அமைதியான முறையில கடைசி காலங்கள்ல அமைதியை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணனும் சண்டை எல்லாம் இனிமே வேணாம் பலி இடுதல் எல்லாம் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்ல இந்த அசோகர் வந்து எப்படி இப்படி மாறுனாரு எதன் மூலமா இப்படி மாறுனாரு அப்படினா பௌத்தத்தின் மூலமா மாறுனாரு சோ புத்திசத்த ஃபாலோ பண்ணதனால தான் இவர்கிட்ட இந்த மாற்றம் இதிலே வேதாந்த அது என்ன சொல்லுது அப்படினா வேதம் அல்லது நான்கு இந்து சமய தத்துவங்களை குறிக்கும் the Rick, Yazur, Samam, Adravana. So in the Nala Yung Kurikirada in the Vedanta Abdingra. So Hinduism, Hinduism Pati Pona Ravena Solirga, Pona Vidula Rumba Teliva in the Pati Solir Panana Ulagin Munda the Mugaperia Ure Samaya Maga Ure religion Aga and the Hinduism Mirigade. So in the Adiyama on the follow up on Ranga Engaganga. Nepal and India are there. Why can I recrange? Paravala Angangar Gran, Singapore, Malaysia, so opening a letter, Pujo Paravala Granger, Sadiaman Hinduism, Makalun, the Engar Gana, Nepal and India. Jainism, Jainism, but the Alessu Lirba, Jainism, the only total which are upon a ship day, the ship of the ever. Our damn found money per ship of the ever and there in your pair every year ago Adi North. Adi Nath Abun Solo Gurieze. So, Ivar Patin and Aray Tagul, Maranda Dinga, part four and Araya Solid, Jainism Patium, Hinduism Patium, Buddhism Patium, Rumba Naraya, Syllabus and Lanka over Ponomimo, and the Lavu Pona part of Solidica. So, on the part of part three, the part of Buddhism. So, Aditha was in Pagla. Aditha Sixth was in. Who of the following is the one of the nine gems of Chandragupta II? Chandragupta II in Umbu Navaratanangal Sola Padigintan, Navaratanangal, Kila Rikra option la Urdu Rikra, our Yar Abdin. So the Varaha Migirada, nine gems la Ural. Umbu the question he putting upon nine gems of Achendanga Yare, Tanarasa will on the Navaratanangal or Chenda Yarn for a Kelvicla. Chandra Gupta two the Navaratinangala and Arasavela Chinda and the Navaratinangala Pate Upur Varsham Illa Varsham or Kusin get together. The Navaratanas Umbu important. Okay, wow. So Vishagatata, so Vishagatata on the for the Sanskrit coming here. And the Sanskrit coming here Matuka, or Nadaka Yelta. Okay, wow. So you are Yenna Abri Yeldirgare, Yenna Nadaka Meldirgare, Mutta Rachasham. Devi Chandra Gupta. So Mutra Rakshasham and Dev Chandra Gupta Mabdingra Nurkal Elidriga. The Brahma Gupta Abdingra Indiya Kanida Vela. 
இருபது ஒரு மேத்தமெட்டிஷியனா இருந்திருக்காரு ஒரு இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியாவும் இருந்திருக்காரு வானிலை வல்லுநராகவும் இருந்திருக்காரு தெளிவா சொல்லக்கூடிய ஒரு வானியல் வல்லுநர் இவர் இவர் வந்து ரெண்டு நூற்கள் எழுதியிருக்காரு பிரம்ம ஸ்பூட சித்தாந்தம் காரண கண்ட கத்தியாகம் இந்த புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இல்லையோ தெரியல சோ இவர் எந்த மன்னரின் அவைய அவையில இருந்தாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த மன்னரின் அவையில இருந்தாரு அப்படின்னா குஜராத்தில இருக்கிற சாவுடா யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த வியாக்கிரமுகம் இவருடைய அரசவையில இருந்தவர் தான் இந்த பிரம்ம குப்தா அப்படிங்கிறது முகலண்ணா இந்த முகலண்ணாவது யாரு அப்படின்னா கௌதம புத்தரின் முதன்மை சீடர்ல பத்து சீடர்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் செகண்ட் பார்ட் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் கௌதம புத்தரின் முதன்மை பத்து சீடர்கள்ல ஆனந்தருக்கு அடுத்து சோ ஆனந்தர் அது பத்து சீடர்கள் முதன்மையானவர் ஆனந்தர் அப்படிங்கிறவரு அவருக்கு அடுத்து செகண்ட் சீடன் இவர் தான் சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரியாரிட்டி ஆனந்தன் சோ அவருக்கு அடுத்து செகண்ட் வந்து முகலண்ணா அவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா நம்ம கௌதம புத்தருக்கு வந்து ஒரு லெப்ட் ஹேண்டா இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் நெப்போலியன் ஆஃப் இந்தியா நோன் நெப்போலியன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுறது யாரு அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தா சமுத்திரகுப்தா சமுத்திரகுப்தாவை தான் இந்தியாவின் நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுவார் சோ இவர் வந்து யாருடைய பையன் அப்படின்னா சோ முதலாம் சந்திரகுப்தர் மற்றும் எச்சாவி இளவரசியான குமாரதேவி இவருடைய பையன் தான் இவர் இவர் தான் வந்து இந்த குப்த எம்பரர்ல வந்து செகண்ட் எம்பரரா இருக்கிறார் சோ செகண்ட் எம்பரர் இவர் அடுத்து சந்திரகுப்தா யாரு அப்படின்னா மௌரிய பேரரசை தோற்றுவித்தவர் இவர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இவர் தனது இருபதாவது வயதுல தான் வந்து இந்த மகத நாட்டோட மன்னனா முடி சூட்டியிருப்பார் குமாரகுப்தரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா மகேந்திராதித்யா இல்லைன்னா வந்து சக்ராதித்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க குமார குப்தாவை வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா சோ மகேந்திராதித்யா இல்லைன்னா சக்ராதித்யான்னு யார் அழைப்பாங்க அப்படின்னா இந்த குமார குப்தரை தான் அழைப்பாங்க சோ இந்த குமார குப்தரை பத்தி இன்னொரு ஹிஸ்டோரிக்கல் நோட் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை கட்டினது இவர் தான் சோ அப்படி அவரால் கட்டப்பட்ட இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்து ஜூலை பிப்டீன் 2016ல வந்து யுனெஸ்கோ வந்து அங்கீகரிச்சிருக்கும் உலக பாரம்பரிய நினைவு சின்னங்கள்ல நாலந்தாவும் ஸ்கந்த குப்தா இவர் வந்து குப்த பேரரசுல வந்து எட்டாவது பேரரசர் எய்த் பேரரசர் மற்றும் லாஸ்ட் பேரரசன் கூட இவர் சொல்லுவார் இவர் வந்து நவீன இந்தி இலக்கியத்தின் புகழ்பெற்ற கவிஞரான ஜெய்சங்கர் பிரசாத் வந்து குப்தா பேரரசின் ஸ்கந்த குப்தாவின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு நைன்டீன் டுவெண்டி எயிட்ல ஸ்கந்த குப்தா அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை கேட்ட யாரு அப்படின்னா ஜெய்சங்கர் பிரசாத் ஹிந்தி லிட்ரேச்சர் ஓகேவா ஹிந்தில ஒரு நாடகம் எழுதுறாரு ஜெய்சங்கர் பிரசாத் யார பத்தி அப்படின்னா ஸ்கந்த குப்தாவை பத்தி நைன்டீன் டுவெண்டி எயிட்ல எழுதியிருக்காரு ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த எய்த் கொஸ்டின் Vikramaditya is another name of which famous Gupta ruler? Vikramaditya is the name of any Gupta Archialer. He is the name of the name of the name. Chandra Gupta is the name of the name of the name Vikramaditya. He is the name of the name of Vikramaditya. So, in this case, he is the name of the Kalai, Ilakiyam, Katrakala. So, this is the name of the name. ரொம்ப செழித்தோங்கி இருந்ததா சொல்லப்படுது அதனாலதான் இவரது ஆட்சியின் காலத்தை வந்து இந்தியாவின் பொற்காலம் என வரலாற்று லிட்ரேச்சர் எழுதுற எல்லா ஆய்வாளர்களும் சொல்றோம் இந்த விக்ரமாதித்யா அப்படிங்கிற இந்த பட்டத்தை வந்து எந்த வெற்றியை குறிக்கும் விதமா இவர் வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா சகர்கர் வெற்றி கொண்டது அடையாளமா இந்த விக்ரமாதித்யா அப்படிங்கிற பெயரை தனக்கு தானே வச்சுக்கிட்டாரு சகர்கர்களை வந்து இவர் வந்து போர்ல வெற்றியை பெற்று ஜெயிக்கிறாரு சோ ஜெயிச்சுட்டு தன்னைத்தானே விக்ரமாதித்யா அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சுக்கிறார் சந்திரகுப்தா ஒன்னை பத்தி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் இவர் தான் வந்து மௌரி டைனாசிட்டிய வந்து தோற்றுவிச்சவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இதுல ராமகுப்தா அப்படிங்கிறவர் வந்து 
சந்திரகுப்த டூவின் அண்ணனும் சோ இவர் வந்து யாரு இந்த ராமகுப்தா நம்ம ரொம்ப ஃபெமிலியரா அடிக்கடி கேட்கப்படாத ஒரு விஷயத்து ராமகுப்தா யாரு அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தரோட மூத்த பையன் இந்திய நெப்போலியனால் அழைக்கப்படுகின்ற சமுத்திரகுப்தரோட மூத்த பையன் இவருடைய தம்பி யாரு அப்படின்னா சந்திரகுப்தா டூ தான் சந்திரகுப்த டூவோட அண்ணன் யாரு இந்த ராமகுப்தா தான் இவங்களை பத்தி நம்ம அடிக்கடி படிக்கிறது இல்லை ராமகுப்தா பத்தி சில இடத்துல நம்ம சில இடத்துல மட்டும்தான் பாக்குறோம் ஏன் ராமகுப்தா பத்தி நம்ம தெளிவான விஷயங்கள் கொடுக்கப்படல அப்படின்னா இவர் வந்து சில மாசம் தான் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காரு சோ அதனாலதான் இவரை பத்தி பெருசா இந்த தகவலும் வரலாற்றுல வந்து இடம்பெறல ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த நைன்த் கொஸ்டின் நேம் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் த டாட்டர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரூலர்ஸ் இன் இயர்லி இந்தியன் ஹிஸ்டரி சந்திரகுப்தா டூ சோ இந்த ஆரம்ப கால இந்திய வரலாற்றுல வந்து மிக முக்கிய ஆட்சியாளர்கள் உருவான இந்த சந்திரகுப்தா டூ அவர்கள் அவங்களுடைய மகளின் பெயர் என்ன சோ பிரபாவதி குப்தா அவர்கள் தான் சந்திரகுப்தா டூ அவர்களின் மகள் சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு அரசன் இருக்காங்க அப்படின்னா சோ அவங்க ரிலேட்டடா இருக்கிற மகன்களை பத்தியும் மகள்களை பத்தியும் லைட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சோ வட இந்திய குப்த பேரரசர்கள்ல மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர் இந்த சந்திரகுப்தா டூ அவர் சோ இவரது குழந்தைகள்ல தான் இந்த பிரபாவதி குப்தாவும் சோ அவருக்கு வந்து எத்தனை குழந்தைகள் அப்படின்னா குமார குப்தா அவருடைய பையன் தான் இந்த பிரபாவதி அவங்களுடைய பொண்ணு கோவிந்த குப்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரும் இவருடைய குழந்தைகள்ல ஒரு ஒரு ஆள் சோ இந்த மூன்று குழந்தைகள் தான் சந்திரகுப்தா டூ அவர்களுக்கு ருத்ரமா தேவி ருத்ரமா தேவியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா தென்னிந்தியாவில இன்றைய தெலுங்கானா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் இருக்குல்ல அங்க ஒரு கணிசமான பகுதியை ஆண்ட ஒரு காக்கத்திய ராணி சோ இப்ப இருக்கிற ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா அதுல வந்து முக்கியமான பகுதிகளை ஆண்ட ராணிகள்ல முக்கியமான ஆளு இந்த ருத்ரமா தேவி அவர்கள் சோ இவங்க அப்பா யாரு அப்படின்னா சோ இவங்க அப்பா பேரு வந்து கணபதி தேவா லோப முத்ரா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா லோப முத்ரா வந்து அகத்திய முனிவருடைய பத்தினி அப்படின்னா ரிக்வேத காலத்துல இருந்த பெண் முனிவர் அப்படின்னு சோ இந்த ரிக்வேத காலத்துல மொத்தம் இருபத்தி ஏழு பெண் ரிஷிகள் வந்து இருந்திருக்காங்க எழுபத்தி ஒன்பது மந்திராச வந்து படைத்ததா சொல்லப்படுது அந்த இருபத்தி ஏழு பெண் முனிவர்கள்ல பெண் ரிஷிகள்ல இந்த லோப முத்ராவும் ஒரு ஆள் அடுத்த டென்த் கொஸ்டின் புக்தி போகா விஷயா விதி அண்ட் மண்டலா வேர் சோ இந்த புக்தி போகம் விஷயம் விதி மண்டலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குப்தர் காலத்தில் இருந்த நிர்வாக பிரிவுகள் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன் இந்த குப்த பிரிவுகள் இப்படி பல பிரிவுகள் இருக்கு சோ முக்கிய அதிகாரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ அவங்கள வந்து சொல்ற நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்தி மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு சோ புக்தி அப்படின்னா மாகாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு இதுக்கு தலைமை தாங்குறவங்க யாரு அப்படின்னா உபரிகா இல்லைனா வந்து போகபதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாந்தி விக்ரஹிகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் இருக்கு சாந்தி விக்ரஹிகா அப்படின்னா அமைதி மற்றும் போருக்கு போருக்கான அமைச்சர் அமைதி ஒரு இடத்துல வந்து அமைதி சொல்லணும் அப்படின்னாலும் இவர் தான் போவாரு ஒரு இடத்துல போருனாலும் இவர் தான் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணுவாரு மகா தண்டநாயகா அப்படின்னா பேர்லயே பாதி ஆன்சர் வந்துச்சு மகா தண்டநாயகா சோ தண்டனை எல்லாம் கொடுக்கிறவர் யார் கொடுப்பா தண்டனை யார் கொடுப்பா நீதியம் அடுத்து மகா பிரதிகாரியா இவர் யாரு இவர் என்ன நிர்வாகி அப்படின்னா அரச அரண்மனையின் தலைமை பொறுப்பாளர் தண்ட பாஷிகான் யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவர் தான் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டோட தலைவர் காவல்துறை தலைவர் வினய ஸ்திதி ஸ்தாபக் அப்படின்னா இந்த ரிலீஜியன் விவகாரங்களோட தலைவர் மத விவகாரங்களுடைய தலைவர் மதம் சம்பந்தப்பட்ட தலைவர் மகா பஜாபதி யானை பயிர்களின் தலைவர் 
சோ யானைக்கு தேவையான அந்த பயிர்கள்லாம் பயிரிடுறாங்க சோ அதற்கான தலைவன் ஒருத்தர் இருக்காரு மகா பிரஜாபதி மகா சிவபதி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா குதிரைப்படையின் தலைவர் இவர் யானை பயிர்களின் தலைவர் சோ இவர்கள் எல்லாருமே இவர்கள் உட்பட ஒரு இருபத்தி ஆறு மண்டலாசுக்கான அதிகாரிகள் இருக்காங்க சோ அதுகள்ல சில பேர் முக்கியமான ஆட்கள் தான் இவங்க இப்ப புக்தி அப்படின்னா உபரிக்கா இல்லைன்னா போகபதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புக்தி அப்படிங்கிற உடம்பு சோ புக்தி அப்படின்னாலும் ஒரு மண்டலாசு தான் அடுத்து சாந்தி விக்ரஹிகா அப்படின்னா அமைதிக்காகவும் போருக்காகவும் இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் மகா தண்டநாயகா அப்படின்னா நீதி அமைச்சர் இது கிட்டத்தட்ட கெஸ்ட் பண்ணலாம் தண்டன் தண்டனை சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மகா தண்டநாயகா அப்படின்னா நீதி அமைச்சர் மகா பிரதிகாரியா அப்படின்னா அரண்மனையான தலைமை பொறுப்பாளர் தண்ட பாஷிகா அப்படின்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டோட அமைச்சர் வினய ஸ்திதி ஸ்தாபக் அப்படின்னா மதம் சம்பந்தப்பட்டவ அமைச்சர் ஓகேவா மகா பிரஜாபதி அப்படின்னா யானை பயிருக்கான தலைவன் சோ இவர் வந்து யாரு யானை பயிருக்கான தலைவன் தான் மகா பிரஜாபதி அப்படிங்கிறவர் மகாஷ்வபதி அப்படின்னா குதிரைப்படை தலைவர் இது மாதிரி கிராம நிர்வாகத்தை கிராமத்தின் தலைவரே பாத்துக்குவாங்க ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த லெவல்த் கொஸ்டின் ஹூ அசன்டட் த குப்தா த்ரோன் ஆப்டர் சந்திரகுப்தா ஒன் சந்திரகுப்தா ஒண்ணுக்கு பிறகு அரியணை ஏறியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சந்திரா ஒண்ணுக்கு பிறகு அரியணை ஏறியது யார் அப்படின்னா சமுத்திரகுப்தா தான் சந்திரா ஒண்ணுக்கு அப்புறம் அரியணை ஏறினி சொல்லிட்டேன் இவர் தான் வந்து இந்தியாவின் நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுகிறார் இவர் இந்திய நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுறாரு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வந்த இத்தனை குஸ்தி இல்ல இவர் யாரு இந்திய நெப்போலியன் என சொல்லிட்டு போனது அப்படின்னா வரலாற்று ஆசிரியர் ஏ பி ஸ்மித் அவர்கள் அவர் தான் வந்து இவரை இந்தியாவின் நெப்போலியன் என சொல்றாரு ஏன் அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னா இவரு போர் புரிவதிலும் தன்னுடைய இடத்தை வந்து தனது எல்லையை வந்து பெருக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வெறியாவே ஒரு நெப்போலியன் அது மாதிரி தான் நெப்போலியன் வந்து இந்தியா வரையும் படையெடுத்துக்கு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்ற பெரிய ஆசையின் காரணமாக சோ அதே மாதிரி தான் சந்திரகு தட்டுவும் தனது சாம்ராஜ்யத்தை மிக பெருசா விரிவா வச்சிருக்கணும் சோ தனது எல்லைய வந்து இந்த பரந்த தேசம் ஃபுல்லா தானே ஆளணும் அப்படின்னு நினைச்சதுனாலதான் இந்த ஏ பி ஸ்மித் அவர்கள் நெப்போலியனுக்கு நிகரா சொல்றாரு ஓகேவா சோ அடுத்து வந்து பிரம்மகுப்தா பிரம்மகுப்தா இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினே சொல்லியிருக்கேன் இந்திய மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் அண்ட் அஸ்ட்ரானமர் இந்திய கணிதவியலாளர் மற்றும் வானவியல் வல்லுநரும் கூட ஸ்ரீ குப்தாவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா குப்த வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் இவர் தான் குப்தா டைனர்சிட்டியோட பவுண்டர் இந்த ஸ்ரீ குப்தா அவர்கள் ஸ்ரீ குப்தர் வந்து லிச்சாபி நாட்டு இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால மகத நாட்டை வந்து சீதனமா பெற்று அந்த மகத நாட்டை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டார் அவ்வளவுதான் விரிவுபடுத்திக்கிட்டார் தனது எல்லையோட விரிவுபடுத்திக்கிட்டு சோ பாத்துங்க இப்பெல்லாம் வந்து நகப்பணம் அப்படின்னா அப்பெல்லாம் வந்து நாட்டையே கொடுத்துருக்காரு சோ மகத நாட்டை எப்படி வாங்குறாரு சீதனமா வாங்குறாரு சோ கடற் கொஜன் தான் வந்து இவருடைய மகன் சோ இவருக்கு பிறகு ஆட்சி புரிந்தவர் அவர் தான் சூத்ரகா அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய நாடக ஆசிரியர் மற்றும் இந்த பரத கண்டத்துல கிபி நாலாம் நூற்றாண்டில் உஜ்ஜயின் நாட்டை ஆண்ட மன்னரும் இவர் தான் மற்றும் இந்த அந்த காலத்துல எல்லாம் மன்னர்கள் எல்லாம் நாடகங்கள் எழுதுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் சோ இந்த விக்ரமாதித்தியல சில நூல்கள் எழுதியிருக்காரு சோ அது மாதிரி இந்த சூத்ரகாவும் எழுதியிருக்காரு இவர் ஒரு நாடக ஆசிரியர் நாடக ஆசிரியர் ஓகேவா மன்ன சூத்திரகர் வந்து இயற்றிய சில நாடகங்களை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்ற மிருச்ச கடிகள் பானர் வினவா சவத்தை பத்ம பிரித்திகா பிரபிரித்திகா இந்த மிருச்ச கடிகம் பானர் விசவா சவத்தை பத்ம பிர பிரித்திகா இந்த நாடகத்துல எழுதுனது வந்து இந்த சூத்திரகா சோ ஏன் இந்த பேர் எல்லாம் ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து சான்ஸ்கிரிட் மொழியில இருந்த ஒரு நாடகங்கள் மிருச்ச கடிகம் வினவா சத்தம் அப்புறம் பத்ம பிரி பத்ம பிர பிரித்திகா சோ இதெல்லாம் வந்து சான்ஸ்கிரிட் நாடக நூல் ஓகேவா அடுத்து டுவெல்த் கொஸ்டின் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி இஸ் வைட்லி ரெகனைஸ்ட் அசோன் ஆஃப் த 
ancient world's greatest universities and and an important buddhist center of academic excellence which indian ruler found it so nalanda palgalai kalagam vandu nalanda palgalai kalagam vandu pandaya ulagin sirandha palgalai kalagangal la ondraagum so kalvi saarnda sirandha vilangum oru mukkiya பௌத்த மையமாகவும் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஏன்னா நிறைய புத்தரோட லிட்ரேச்சர் அங்கிருந்து கிடைச்சதா தகவல் உண்டு சோ இத எந்த ஆட்சியால் நிறுவினார் அப்படின்னா குமாரகுப்தா குமாரகுப்தர் அவர்கள் தான் இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து நிறுவியவர் இந்த குமாரகுப்தர் அவர்கள் இவர் வந்து அஞ்சாம் நூற்றாண்டுல இந்த பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவுவார் எப்போ எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னா சோ அந்த அஞ்சாம் நூற்றாண்டு இது வந்து கட்டப்பட்டது சோ இது அழிக்கப்பட்டிருக்கும் இதை அழிச்சது யாரு அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ரெண்டுல பக்தியார் கில்ஜி அவர்களால இது வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கும் ரெண்டு முறை ரெண்டு முறை மறுபடியும் மறுபடியும் இதை கட்டியிருக்காங்க ஆனா இத மூன்று முறை அழிச்சிருக்காங்க சோ ரெண்டு முறை என்ன பண்ணிருக்காங்க சோ அப்ப பாருங்க த்ரீ டைம் நம்ம அழிக்காம இருந்திருந்தா அதுல எவ்வளவு லிட்ரேச்சர் புக்கு அதுல இருந்திருக்கும் சந்திரகுப்த மௌரியா சந்திரகுப்த மௌரியா தான் மௌரிய வம்சத்தை தோற்றுவிச்சவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அசோக பத்தியும் தேவையான தகவலை முன்னாடி கொஸ்டின்ல பார்த்தாச்சு ஹர்ஷவர்தனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நார்த் இந்தியாவை ஒரு நாற்பது வருஷம் ஆண்ட ஒரு மாபெரும் மன்னர் இவருடைய அப்பா பேர் வந்து பிரபாகர வர்த்தனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஆட்சியாளர் தான் இவருடைய தந்தை சோ அந்த ஹர்ஷவர்தன் வந்து இவரும் நாடகங்கள்ல எழுதியிருக்காரு ரத்னாவளி சோ இதெல்லாம் நான் வந்து ப்ரீவியஸ் பார்ட்ல சொல்லியிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கணும் ஹர்ஷவர்தன் எழுதிய நாடக நூல்கள் என்ன அப்படின்னா ரத்னாவளி பிரியதர்ஷிகா நாகானந்த இந்த நாடக நூல்கள் எல்லாம் ஹர்ஷவர்தனால் எழுதப்பட்டு ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் தேர்டீன் கொஸ்டின் விச் பீரியட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்கிரைப்டு ஆஸ் த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரி இந்திய வரலாற்றுல பொற்காலம் என விவரிக்கப்படும் காலம் யாருடைய காலம் குப்த பீரியட்ஸ் சோ குப்தர்களின் காலம் தான் இந்தியாவின் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த டைம்ல வந்து மக்கள் எல்லாம் பெரும் பணக்காரங்களாக இருந்தாங்க அது கிடையாது கோல்டன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது மக்கள் சிறப்பாக வாழ்ந்தார்களா அப்படிங்கறது சொல்லப்படுதோ இல்லையோ அவர்கள் டைம்ல வந்து எவால்வேட் ஆன விஷயங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கணிதம் கணிதம் வானியல் சிற்பம் ஓவியம் இந்த துறைகள்ல இருந்த உங்க எல்லாமே பெரிய பெரிய சாதனைகள் செய்ய காரணமா இருந்த காலங்கள் தான் இந்த குப்தர்கள் காலம் அந்தந்த டைம்ல வந்து சில டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து நான் நிறைய ரெவல்யூஷன் நடந்த குப்த காலங்களை வந்து கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ இது எந்த காலம் அப்படின்னா ஆறாம் நூற்றாண்டு சோ இந்த குப்தர்கள் காலம் வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு மகத காலம் வந்து எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம் அப்படின்னா பிசிஇ அறுநூத்தி எண்பத்தி நாலுலேருந்து முன்னூத்தி இருபது பிசிஇ வரைக்கும் மௌரிய பீரியட் வந்து பிசிஇ முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பிசிஇ முகல் பீரியட் எந்த காலம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஓகேவா சோ இந்த பீரியட்ல தான் பாபர் உள்ள வராது சோ அதுல இருந்து தான் முகல் பீரியட் ஸ்டார்ட் கணக்கு ஓகேவா வீணைவாசிப்பாளராக இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா சமுத்திர குப்தா சோ இந்த சமுத்திர குப்தர் தான் சிறந்த வீணைவாசிக்கும் பேரரசர் ஆவார் அதனாலதான் இவருக்கு கவிராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் பட்ட பேர் கூட உண்டு கவிராஜா அப்படின்னு சொல்லி கூட கூப்பிடுவாங்க அதாவது கவிகளின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டம் உண்டு ஓகேவா இவர் ஒரு சிறந்த போர் வீரர் மட்டும் இல்ல கலை மற்றும் இலக்கியத்தின் சிறந்த அறிஞர்கள்ல இவரும் ஒருத்தர் ஓகேவா குமார குப்தா ஒண்ணு சோ இவர் தான் வந்து நாலந்த பல்கலைக்கழகத்தை கட்டியிருப்பாரு சோ சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யா சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யா அப்படிங்கிறது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இப்படி அழைக்கப்படுறாரு சோ இவர் வந்து ராமகுப்தருக்கு அப்புறம் ஆட்சி பகுதியா வந்தவர் தான் இந்த சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவர் ஓகேவா இவங்க இவர் வந்து உஜயன் நகரத்தை தலைநகரமா வச்சு 
குப்த பேரரசர் ஆட்சி செய்தவர் ஓகேவா சோ அவ அடுத்து சந்திரகுப்தா சந்திரகுப்தா அப்படிங்கிறது மௌரிய பேரரசை உருவாக்கியவர் வந்து இந்த சந்திரகுப்தா அவர்கள் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் த சன் ஆஃப் சகுந்தலா இன் காளிதாஸ் ராமா அபிஞான சகுந்தலம் காளிதாசோட அபிஞான சகுந்தலா நாடகத்தின் சகுந்தலாவின் மகன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு யாரு அப்படின்னா பரதா சோ பரதா தான் வந்து சகுந்தலாவின் மகன் சோ இந்த சகுந்தலா நாடகத்தை எழுதினது யாரு அப்படின்னா காளிதாஸ் காளிதாசால் இயற்றப்பட்ட ஒரு சான்ஸ்கிரிட் நூல் தான் இது ஓகேவா ஆத்தர் டபிள்யூ ரைடர் அப்படிங்கிறவரு இந்த சகுந்தலா டிராமாவை வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு சோ இந்த சகுந்தலா நாடகத்தை வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது யாருன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா டபிள்யூ ரைடர் அவர்கள் தான் ஓகேவா வைஷ்ணவ மரபுல வந்து சங்கசனர் பிரதிக் முனன் மற்றும் அனிருத்தன் இவங்க எல்லாமே வந்து வாசுதேவ கிருஷ்ணனின் ஒரு அம்சமா சொல்லப்படுது சோ அடுத்த பாக்கலாம் அடுத்து பதினாறாவது கொஸ்டின் விச் ஏரா இஸ் கால்ட் கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் என்ஷியன் இந்தியா என்ன சார் ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா சோ இதுல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா புத்த பேரரசு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதுல ஆறாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் சோ இந்த நான்காம் நூற்றாண்டுக்கும் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலம் தான் இடைப்பட்ட காலம் இந்த குப்த பேரரசு காலம் சோ அதனாலதான் வந்து இந்த கோல்டன் ஏஜ் நாலாம் நூற்றாண்டுல இருந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சோழ பேரரசு வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டு சோ மூன்றாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது தான் இந்த சோழ பேரரசு மௌரிய பேரரசும் மூன்றாம் நூற்றாண்டு குஷான குஷான எம்பயர் இந்த குஷான எம்பயர் வந்து முதலாம் நூற்றாண்டு ஒவ்வொரு ஒன் மார்க் தான் போயம் மேகத்தூதா வாஸ் ரிட்டன் பை சோ மேகத்தூதத்தை எழுதினது யாரு அப்படின்னா காளிதாசர் தான் மேகதூதத்தை எழுதியிருக்கார் இவர் வந்து மேகதூதத்தை மட்டும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அபிஞான சகுந்தலத்தையும் ரகுவம்சம் மற்றும் குமாரவம்சம் விக்னம் ஊர்வசியம் இந்த நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு சோ இந்த புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ்ல பழைய புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் கேட்கும் போது கண்டிப்பா இதெல்லாம் கேட்பாங்க சோ இந்த நூல்கள் எல்லாம் காளிதாசர் எழுதின நூல்கள் தான் அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த காளிதாசரை எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு இந்தியாவோடைய ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் பிரேம் சந்த் இந்த பிரேம் சந்த பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ஹிந்தி மற்றும் உருது மொழி ஆசிரியர் இவர் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல வாரணாசி பக்கத்துல இருக்கிற லாம்கி அப்படிங்கிற ஊர்ல பிறக்கிறார் சட்டனார் அப்படின்னு சொல்றோம்ல இந்த சட்டனார வந்து யாரு அப்படின்னா சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த புலவர்கள்ல இவரும் ஒருத்தவர் சட்டனார் அப்படிங்கிறது இவர் வந்து மதுரையில் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னும் தானிய வணிகம் செஞ்சவர் அப்படின்னும் லிட்ரேச்சர் தகவல்கள்ல நமக்கு கிடைக்கும் இந்த சாட்டனர் அப்படிங்கிறவர் வந்து புத்த மதத்தை சார்ந்தவர் புத்த சமயத்தை சார்ந்தவர் என்று சொல்லப்படுது இந்த சாட்டனர் வந்து நன்னூர் புலவன் தண்டமிழ் சாத்தான் கூலவணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் என அழைக்கப்படுது தமிழ்ல வந்து தமிழ் படிச்சவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கோம் சீத்தலை சாத்தன் வந்து யாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய புக்ல தமிழ் புக்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இலங்கோவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் சேர அரசன் செங்குட்டுவனுடைய தம்பி எனவும் இளவரசு பட்டத்தை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறவகம் மேற்கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சார் இவர் ஒரு அரச பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இவர் வந்து ஜெயினிசம் காலத்தை சேர்ந்தவர் இவர் சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்கார் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் In which language did Aryapatta write the book titled Aryapattiyam? Aryapatta, in the world of Aryapattiyam, you can write the book in the book in Samaskrit. That is a Sanskrit book. Okay, see, this is the book in the book. This is the book in the book. So, in this book, there are four parts of the book. சோ இந்தியாவோட வானியல் ஆராய்ச்சிக்கு இந்த ஆரியப்பட்டியம் அப்படிங்கிற புத்தகம் 
ரொம்ப பெரிய உதவி பண்ணிருக்கு ஏன் அப்படின்னா தாரியப்பட்டியம் இந்த புத்தகத்துல சூரிய மைய கொள்கையை பத்தியும் பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிறத பத்தியும் கோள்களை பத்திர விவரமும் சூரியனை பத்திர விவரமும் பூமியை பத்தின விவரமும் நிறைய அடங்கிய ஒரு புத்தகம் தான் இந்த ஆரியப்பட்டியம் அப்படிங்கிற புத்தகம் சோ அதனாலதான் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் நாள் அனுப்புன அந்த சேட்டலைட்டுக்கு வந்து ஆரியப்பட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சோம் ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் அண்டர் விச் டைனாசிட்டி த ரூலர் ரோட் த அச்சீவ்மெண்ட் இன் பிரசத்தி எந்த வம்சத்தின் கீழ் ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் சாதனைகளை பிரசத்தியில் எழுதினார்கள் யாரு அப்படின்னா குப்தா டைனாசிட்டில உள்ளவங்க பிரசத்தி அப்படிங்கிறது சோ அவங்க தங்களை ஆட்சி பத்தி புகழ்ந்து எழுதிக்கிற எழுதிக்குவாங்க தங்கள் ஆட்சி சாதனைகள்லாம் இதை இப்பெல்லாம் போடுறாங்கல்ல ஒரு ஆண்டு சாதனை காலம் இராண்டு சாதனை காலம் பேனர் அடிச்சு விட்டுருவாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி அப்ப வந்து பேனர் வசதி எல்லாம் கிடையாது அதனால கல்வெட்டுல வந்து இந்த ஆட்சியாளர்களின் சாதனைகளை வந்து நாங்கள் இது இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு மக்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து தங்கள் ஆட்சியை பத்தின ஒரு விளம்பரம்னு சொல்லும் சோ அதுதான் இந்த பிரசத்தி அப்படிங்கிறது சோ குப்தர்கள் வந்து தங்களுக்கு எதிராக போரிட்ட ஆட்சியாளர்களையும் அவர்களுடைய வெற்றியையும் நிறைய இடத்துல இதன் மூலமா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நம்ம போய் அங்க ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நான் இவரை ஜெயிச்சிருக்கேன் அவரை ஜெயிச்சிருக்கேன் நான் இவ்வளவு வலிமை மிக்க ஒரு மன்னன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 விளம்பரம் தான் அது மாதிரி ராஜ்பூட் டைனாசிட்டி அப்படிங்கறதே வந்து இந்த ஆரம்ப கால மிடிவல் டைம்ல அஜ்மீரை ஆண்ட சிம்ஹராஜ் அவர்களால வந்து இந்த ராஜ்பூட் டைனாசிட்டி வளர்ந்துருக்கும் சோ அடுத்து இந்த முகல் வம்சம் சோ முகல் வம்சம் ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் பாபர் தான் இதோடைய முகல் வம்சத்தின் ஃபவுண்டர் கில்ஜி வம்சத்தின் ஃபவுண்டர் யாரு அப்படின்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஓகேவா சோ அடுத்து டுவெண்டி கொஸ்டின் இந்த சீரீஸோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் கூட வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த அலகாபாத் பில்லர் விச் பியர்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அசோசியேட்டட் வித் சமுத்திரகுப்தா சமுத்திரகுப்தருடன் தொடர்புடைய கல்வெட்டுகளை கொண்ட அலகாபாத் தூணின் உயரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தி அஞ்சு அடி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கும் அந்த கல்வெட்டு தூணோட உயரம் சோ இந்த யாரு நிறுவனாங்க அப்படின்னா அசோகர் நிறுவியிருக்காரு இந்த தூணு வந்து என்ன கல்லால் ஆனது அப்படின்னா மணற் கல்லால் ஆனது இதோடைய உயரம் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு அடி முப்பத்தி அஞ்சு அங் அங்குலம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த அழகப்பத் தூணோட உச்சியில வந்து அமர்ந்த நிலையில சிங்கம் பொறிக்கப்பட்டு ஓகேவா சோ இத வந்து பிற்காலத்திய அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஏன்னா பெரும்பான்மையான சோர் காலத்து கல்வெட்டுகள் பெரும்பான்மையானவை வந்து பிராமணி எழுத்துக்களால் ஆனது சோ அதை வந்து யாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் அவர்கள் தான் புரிஞ்சு நம்மளுக்கு மொழி பெயர்த்து சொல்லியிருப்பாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன மொழி அப்படின்னா பிராமி எழுத்துல எழுதியிருக்கு பெரும்பான்மையான கல்வெட்டுகள் வந்து பிராமி மொழியில இருக்கும் ஓகேவா சோ அவ்வளவுதான் இந்த பார்ட் ஃபைவோட கடைசி கொஸ்டின் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப வரைக்கும் இந்த ஒண்ணுல இருந்து இது கொஸ்டினுக்கு நான் சொன்ன தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன் பார்ட் ஒன்னுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்க ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சோ உங்களுடைய சஜஷன் எதுவா இருந்தாலும் உங்களுடைய யோசனைகள் எதுவா இருந்தாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் கூட தயங்காம நீங்க கமெண்ட்ல போடுங்க சோ எது பெஸ்ட் சஜஷனோ அதை கண்டிப்பா நான் அடுத்த வீடியோல இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் சோ என்னத்த என்ன நானே வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது தப்பா சரியோ இத சொன்னா தப்பா எடுத்துக்கோங்களோ அது சொன்னா தப்பா எடுத்துக்கோங்க நீங்க யோசிக்க வேண்டும் எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட்ல பின் பண்ணுங்க பாசிட்டிவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் ஆகுது போடுங்க அப்பதான் எனக்கு தெரியும் சோ நம்மள வந்து நிறைய பேர் பாக்குறீங்க இல்ல சோ உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னன்னு தெரியணும்ல நான் உங்களுக்காக தான் சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து புக்ல இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் கூட உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சு சொல்றோம் சோ தட் மீன் நீங்க வந்து கமெண்ட்ல வந்து சொல்லணும் அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா வந்து நல்லா இல்லைன்னா கூட நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லணும் இன்னும் பிரச்சனை இல்லை தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் என்ன இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய கருத்து கண்டிப்பா தேவை சோ நான் பண்றதுக்கான பெரிய அங்கீகாரமே உங்களுடைய இந்த கமெண்ட் தான் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து அது சேர்ந்துச்சா கரெக்டா ரீச் ஆகுதா இல்ல நான் வந்து கரெக்டா சொல்றேனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை சோ அதனால கமெண்ட்ல பின் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா
சில கொஸ்டினோட அடுத்த பாட்டில் உங்களை சந்திக்கும் வரை பாய் பாய் தேங்க்யூ